আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রাষ্ট্রে বিশ্বারা বিশ্ব সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সুব্রত শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ ইএনটি হসপিটাল লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য লন্ডন গেলেন রাষ্ট্রপতি ভূমধ্যসাগরের নৌকা ডুবিতে এখনো 40 থেকে 45 বাংলাদেশি নিখোঁজ কলকাতায় সংঘর্ষে থমকে গেল বিজেপি শোডাউন এবং আইসিসির প্রথম নারী ম্যাচ রেফারি হিসেবে নিয়োগ পেলেন জি এস লক্ষ্মী শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্য ও জার্মানির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বুধবার সকাল নয়টায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি এ সময় রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোজামেল হক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে মোমেন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য ও জার্মানির দূত মন্ত্রী পরিষদ সচিব মুখ্য সচিব তিন বাহিনীর প্রধান আইজিপি ও স্বরাষ্ট্র সচিব জানা গেছে লন্ডনের মুরফিল্ড আই হসপিটালে চোখের চিকিৎসা এবং বুপা ক্রোমোয়েল হসপিটালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন রাষ্ট্রপতি পরে সেখান থেকে তিনি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে যাবেন লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে তিউনিশিয়ার উপকূলবর্তী ভূমধ্যসাগরে অভিবাসীবাহী নৌকাডুবির ঘটনায় চল্লিশ থেকে ৪৫ বাংলাদেশি নিখোঁজ রয়েছে চোদ্দই মে মঙ্গলবার লিবিয়ার ট্রিপুলিতে বার্তা সংস্থা ইউএনবির কাছে এ তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার কাউন্সিলর এ এস এম আশরাফুল ইসলাম তিনি বলেছেন লিবিয়া হয়ে দুটি নৌকায় ইতালি যেতে চেয়েছিলেন অভিবাসী প্রত্যাশীরা একটি নৌকায় প্রায় পঞ্চাশ এবং অন্যটিতে সত্তর জন যাত্রী ছিল ওই দুটি নৌকা বৃহস্পতিবার রাতে একই সময়ে যাত্রা শুরু করে তবে একটি নৌকা নিরাপদে ইতালি পৌঁছালেও অন্যটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত চোদ্দ বাংলাদেশিকে জীবিত এবং এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে নিহত ব্যক্তির নাম উত্তম কুমার তার বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়ায় চাপাই নবাবগঞ্জে ধান বোঝাই ভটভটি উল্টে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটার দিকে চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলা প্রিয়াসন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে জানা যায় নাচল উপজেলার নাইকল গ্রাম থেকে ধান কেটে ভটভটিতে বোঝাই করে ফিরছিলেন শ্রমিকরা প্রিয়াসন এলাকার পৌঁছালে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় দশজনকে উদ্ধার করে তাদের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে আরও দুইজনের মৃত্যু হয় গত দুই দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হওয়ার পর তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি কমলেও আগামী তিন দিন পর তাপমাত্রা ফের বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বুধবার সকাল নয়টা থেকে আগামী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে রংপুর ময়মনসিংহ ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতে পারে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টি ছাপ্পান্ন মিলিমিটার রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় এতে তাপপ্রবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে খুলনা যশোর ও মোংলার উপর দিয়ে বিরাজমান মৃদু তাপপ্রবাহ প্রশমিত হতে পারে এছাড়া দেশে দিন ও রাতে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে দর্শক রাষ্ট্র বিশ্ব আরও বিশ্ব সংবাদে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে রানের পাহাড় গড়েও হারল পাকিস্তান স্বাগত আর একবার রাষ্ট্র বিশ্ব আরও বিশ্ব সংবাদে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এতে এক শ্রমিক নিহত এবং আরও পাঁচজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছে বলেও জানা গেছে বুধবার সকালে সীতাকুণ্ডের বার আউলিয়া এলাকায় প্রিমিয়ার শিপিয়ার্ডে জাহাজ কাটার সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এতে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে তাদের অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুবেল নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবার ম্যাজিক কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সৌদি আরবের রিয়াদের অদূরে রাষ্ট্রীয় জ্বালানি সংস্থা আরামকোর দুটি তেল পাম্পে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা দুদিন আগে সংযুক্ত আরব আমিরাত উপকূলে সৌদি আরবের দুটি সহ চারটি তেলবাহী জাহাজে অন্তর্ঘাতমূলক হামলার ঘটনা ঘটে ঘটনাগুলো ভেতরে কেউই ঘটাচ্ছে বলে ধারণা করেছে সৌদি আরব এ নিয়ে সৌদি আরবের জ্বালানি মন্ত্রী খালিদ আল ফালিহ বলেছেন মঙ্গলবার রিয়াদের নিকটবর্তী এলাকায় ও রোববার আমিরাতের ফুজাইলাহ প্রদেশের উপকূলীয় তেল শোধন কেন্দ্রের জাহাজে হামলার ঘটনাগুলোর ফলে তেলের সরবরাহ ব্যবস্থা হুমকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের নির্বাচনী শোডাউনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে কলকাতায় ওই শোডাউনকে ঘিরে বিজেপির ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষ হয় এ সময় শহরে একাধিক মোটরসাইকেলের অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে 
জানা যায় মঙ্গলবার বিকেল 4:30টার দিকে কলকাতার ধর্মতলা থেকে শুরু হয় অমিত শাহের শোডাউন এরপর তা ওয়েলিংটন বউবাজার ক্রসিং কলেজ স্ট্রিট বিডন স্ট্রিট হয়ে সিমলা স্ট্রিট হয়ে বিবেকানন্দের বাসস্থানে পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের কাছে যেতেই ছন্দপতন ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিজেপি শাখা সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবিভিপি ও তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র সংগঠনের টিএমসিপি এর মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ফলে কার্যত সেখানেই থমকে যায় ওই শোডাউন এবার সজীব স্কুল এন্ড কলেজ স্পোর্টস নিউজ মঙ্গলবার ব্রিস্টল এ সেঞ্চুরির দৈরত দেখল বিশ্ব ইংল্যান্ড পাকিস্তানের তৃতীয় ওয়ানডেতে অসামান্য এক সেঞ্চুরি করেছিলেন ইমামুল হক সেই সেঞ্চুরির জবাব দিয়েছেন জনি প্রেস্ট পাল্টা সেঞ্চুরি করে প্রেস্টোর ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের দেয়া পাহাড় সমান লক্ষ্য টপ যায় ইংল্যান্ড এদিন প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে নয় উইকেটে তিনশো আটান্ন রান করে পাকিস্তান জবাবে একত্রিশ বল হাতে রেখেই তিনশো উনষাট রান করে চার উইকেটের জয় তুলে নেয় ইংলিশরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসির প্রথম নারী ম্যাচ রেফারি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ভারতের জি এস লক্ষ্মী তাকে আইসিসি ম্যাচ রেফারিদের ইন্টারন্যাশনাল প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এর আগে এ মাসেই ছেলেদের ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে প্রথম নারী আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ক্লেয়ার প্লোসাক এর ঠিক পরপরই রেফারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো লক্ষ্মীকে একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান অ্যালোয়াস শেরিডান ও আইসিসির আম্পায়ার ডেভেলপমেন্ট প্যানেলে যোগদান করেছেন ফলে এই প্যানেলে নারী আম্পায়ারের সংখ্যা আটে গিয়ে পৌঁছেছে যা একটা নজিরবিহীন ঘটনা দর্শক রাষ্ট্রীয় বিশ্ব আরব বিশ্ব সংবাদ এই পর্যন্তই শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য লন্ডন গেলেন রাষ্ট্রপতি ভূমধ্যসাগরে নৌকা ডুবিতে এখনো চল্লিশ থেকে ৪৫ বাংলাদেশি নিখোঁজ কলকাতায় সংঘর্ষে থমকে গেল বিজেপি শো ডাউন এবং আইসিসির প্রথম নারী ম্যাচ রেফারি হিসেবে নিয়োগ পেলেন জি এস লক্ষ্মী दर्शक राष्ट्रीय देखते अपन फेसबुक के राष्ट्रपिर अफिसियल पेज टी लाइक करूब थे राष्ट्रपी चैनल सबसक्राइब कर भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट राष्ट्रपी विडि डट कम यहाँ संगे थार्यवाद जागरण प्लीज सबसक्राइब आवर चैनल